Nalgunda Chilla, Miriala Guda, NBR Foundation, Miriala Guda, Subdivision, Police Variat for Emblu, Avakahana, Uts the Shikshana Sasa Slopal Gunaru, SP Ramharajeshwari. Public gardens look Gananga near Vahincharu. Telangana Kathani, Prapanch and Aldishla Vapin Pajisna, Kinder Metla Vaicha Karadu, Padmasri Avad Grita, Darshna Moklaya, Anthar Chathi, a creed alo, Swarnapatakala Sadichina, Krida Karlu, Niki Jarim, Isha Signu, CM Kesia, Samun the Tarithro Satkarincharu. Chilla, Raja Peta, Mandalam Loni, Bacon Peta, Gramlo, Telangana, Avir, Bodinoso in Church, Chintalapuri, Venkatram Reddy, Adikshatana, Grama Serpents, Karna Karat for him, Blue, Panchati, Karia, Lembada, Jati, Agenda, Avishkarincharu, Anantaran Gramlo, TRS Party Strain Lato, Pedas and Kilo, Rally Nirvahinchi, Abit Kavigram Vada, Genda, Avishkarincharu.
రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రాజాపేట మండలంలోని బేగంపేట గ్రామంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి అమరవీరుల త్యాగాలను స్మరించుకున్నారు బీసీ సంక్షేమ సంఘం నేత జూకంటి ప్రవీణ్ కుమార్ సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు కృషి చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ కాంగ్రెస్ నేతలు ఆమె చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆకాంక్షను నిర్వహించినటువంటి సోనియా గాంధీ గారికి అలాగే ఈ రాష్ట్ర సాధన కోసం అనేకమైనటువంటి విద్యార్థులు కానీ ఉద్యోగస్తులు కానీ నిరంతరం పోరాట ఫలితం వారి ప్రాణ త్యాగాల ఫలితం ఆశగా కూడా ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక పటిష్టత దెబ్బతింటుంది ఇరు రాష్ట్రాల్లో కూడా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది పూర్తి స్థాయిలో తెలిసిన కేసీఆర్ మాయ మాటలు కూడా నమ్మి ఏఐసిసి అధ్యక్షులు అన్నటువంటి సోనియా గాంధీ సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వడం జరిగింది ఏదైతే ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్రం ఉందో దాని పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు వారికి అవసరం ఉన్నటువంటి నీళ్లు నీతి నియామకాల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ట్యాక్లను ఉందో వాటిని ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అందించలేకపోయిందని చెప్పని రాష్ట్ర ప్రజలు పూర్తి స్థాయిలో గమనించిండ్లు ఇదే చివరి తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి దినోత్సవం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నది రానున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో సంపన్న వర్గాలు మెప్పొందేలా పూర్తి స్థాయిలో తెలంగాణ ఏ అయితే ఆకాంక్ష సాధించుకున్నామో ఆ ఆకాంక్ష సాధించుకునే విధంగా నెరవేరుతుంది అని కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన పూర్తి స్థాయిలో తెలియస్తున్నాం అలాగే ఈ కార్యక్రమంకి వచ్చినటువంటి మండల పార్టీ నాయకులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి నాలుగు వందల యాభై మందికి తెలంగాణ వచ్చిన సందర్భంగా సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇచ్చిన సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మన హుస్నాబాద్ పట్టణంలోని అంబేద్కర్ కూడలిలో మనం ఈ రోజు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినం ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయిపోయి తొమ్మిదో సంవత్సరానికి అడిగిడుతున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మనం జెండా కార్యక్రమం చేసుకున్నాం అంబేద్కర్ గారికి భారత రాజ్యాంగంలో మూడో ఆర్టికల్లో తెలంగాణ ఆవిర్భావానికి అవకాశం కలిగించిన ఆ మహనీయునికి దండేసి సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇవ్వడానికి ఎన్నో త్యాగాలు చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్టీకి నష్టమవుతుందని తెలిసిన పార్టీ ముఖ్యం కాదు ప్రజలు ప్రజల సౌకర్యం ప్రజల అభివృద్ధి ముఖ్యమని ఏదైతే సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇచ్చారో ఆ తెలంగాణ ఇవాళకి నా ఎనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తయి తొమ్మిదో సంవత్సరాలకు పోతా ఉన్నది ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంగా ఒక అభిప్రాయాన్ని మేము ముందుకు తీసుకొస్తూ ఏదైతే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి ప్రజలను మోసం చేసి పన్నెండు మంది వందల మంది చనిపోయారని చెప్పి శ్రీకంకాచార్ లాంటి అమరుడైన వాళ్ళ కుటుంబానికి ఎలాంటి సాయం చేయకుండా గుర్తింపియకుండా మరి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మరి ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలను మోసం చేసి పాలిస్తున్నటువంటి రెండు తరపులు కేసీఆర్ కేసీఆర్ కుటుంబానికి ఇది న్యాయం కాదు ఇప్పటికైనా ఓటర్లమైన ప్రజలు ఆలోచించాలి అని కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాను ముఖ్యంగా ఇవాళ ఏదైతే నిధులు నీళ్లు నియామకాలు చెప్పినో అందులో పూర్తి తెలంగాణ వెనుకబడిపోయింది ఒక్క నోటిఫికేషన్ వేయలే లేకపోతే ఒక రైతులకు న్యాయం జరగలే లేక ఒక దళితులకు న్యాయం జరగలే ఒక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగలే సెక్రటరేట్ తిన్నాడు పోని కేసీఆర్ సెక్రటరేట్ పూలగొట్టింది మరి వరంగల్లో ఎలుకలు ఉట్టి మనుషులు చచ్చిపోతే పక్కమంటున్న ఏళ్ళు పూలగొట్టి ఏదో పట్టాలు కంత అసలు దవాఖాన అంటాను అంటే ఏ రంగం చూసినా పూర్తి నిర్వీర్యం అయిపోయింది తెలంగాణ నాలుగు లక్షల అరవై వేల కోట్ల బాకీలు పడిపోయింది మనమంతా బతుకున్నలేమే కాదు ఇవాళ పెళ్ళైన పుట్టబోయే వాళ్ళ పిల్లల మీద కూడా లక్ష లక్ష పదివేల రూపాయల బాకీ పడ్డ పరిస్థితి వచ్చింది ప్రతి వ్యక్తి ఆలోచించాలి తెలంగాణ సోనియా గాంధీ ఇచ్చింది అంటే మరి ఇచ్చుడే కాదు మరి దాన్ని మనం వాడుకున్నట్లు దాన్ని మనం వినియోగించుకున్నట్లు పూర్తిగా విఫలమవుతాను హోటల్గా ప్రజలుగా మనం ఆలోచించాలని తెలియదు మనకు ఏదైతే సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ మన్మోహన్ సింగ్ ప్రత్యేకంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ మోహన్ రావు సార్ కానీ కాంగ్రెస్ పెద్దలు ఎంతో వందల మంది వేల మంది ముందుకొచ్చి తెలంగాణ ఇవ్వడానికి 
సహకారం చేసారో వాళ్ళందరికీ మనం ఇవాళ ధన్యవాదాలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలి వాళ్ళకు సిద్దిపేట జిల్లా మిరుదుడ్డి ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకుని మిరుదొడ్డి ఎంపీపీ కార్యాలయం వద్ద ఎంపీపీ గజ్జల సాయిలు రెవెన్యూ కార్యాలయం వద్ద డిప్యూటీ తహసీల్దార్ వ్యవసాయ కార్యాలయం వద్ద ఏవో మల్లిష్యం పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఎస్ఏ శ్రీధర్ గౌడ్ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ వద్ద ఏఎంసీ చైర్మన్ మల్లాల సత్యనారాయణ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు మెరుదడ్డి మండల హెడ్ క్వార్టర్లో మరి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు తెలంగాణ ఆవిర్ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా మరి మండలంలో అన్ని గ్రామాలలో సంతోషంగా తెలంగాణ వచ్చింది ఎనిమిది సంవత్సరాలు అవుతుంది తెలంగాణ ప్రజలు ఈరోజు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారంటే అంత సంతోషంగా ఉన్నారు కాబట్టి మరి ఈ రైతాంగానికి ఎనలేని కృషి చేసినటువంటి సందర్భంలో మరి ఈ పండుగ జరుపుకుంటున్నాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకా తెలంగాణకు చాలా పథకాలు పెట్టి రైతులను ఆదుకోవాలి మరి మిరుదొడ్డి మండలం ముఖ్యంగా ఏ మండలం వెంటనే పోని కానీ మిరుదొడ్డి మండలంకు సస్యశ్యామలం చేయాలని గౌరవ మంత్రి గారికి కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కానీ నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుండా నా మండలం గరీబ్ మరి గరీబ్ మండలకు కొంచెం ధనవంతులుగా చేయాలనేది ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రికి నేను ఎంపీపీగా మరొకటి చెప్పుకుంటున్నాను జై తెలంగాణ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రాజాపేట మండల కేంద్రంలోని మండల అధ్యక్షులు నాగిప్తి రాజరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ జెండాను ఆవిష్కరించారు రాజాపేట పాల శీతలీకరణ కేంద్రంలో తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మదర్ డైరీ డైరెక్టర్ చింతలపూరి వెంకటరామరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పాల కేంద్రం మేనేజర్ ఏ రవీందర్ సిబ్బందితో కలిసి జెండా ఆవిష్కరించారు అనంతరం డైరెక్టర్ వెంకటరామరెడ్డి పత్రికా సమావేశంలో మాట్లాడారు ఇది టైం తీసుకోవడం అట్లాంటివి లేదు మరియు అలాగే పాలపిల్లలు కూడా సకాలంలో అందరికీ పదిహేను రోజులకి అందుతున్నాయి 
ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేదు మరి రైతుల ఇక్కడ మా రాజపేట మండలంలో మాత్రం అలాగే ప్రతి ఒక్క రైతుకి మూడు రూపాయలు అనేది ఇన్సెంటివ్ ప్రతి ఒక్క రైతుకి వాళ్ళ అకౌంట్లలో జమ అయినాయి ఎలాంటి కూడా కంప్లైంట్ కూడా రాలేదు ఒకటి రెండు వాళ్ళ అకౌంట్లు క్లోజ్ అవ్వడం అట్లాంటివి వస్తే అవి అయినాయి మళ్ళీ అవి కూడా తిరిగి మళ్ళీ పంపించే వస్తాము గవర్నమెంట్కి మళ్ళీ అవి కూడా తొందరలోనే త్వరలోనే వాళ్ళ అకౌంట్లలో జమ అవుతాయి అలాగే ప్రతి ఆవులు బర్లు కూడా మళ్ళీ స్కీంలో అందరికీ వాళ్ళకి అందినాయి మళ్ళీ కొత్తగా కొత్త బర్లు కొత్త ఆవులు కూడా ధన్యవాదాలు దినోత్సవ శుభ సందర్భంగా రాజపేట మండలం నుంచి నిన్న టీవీలో వచ్చిన వాస్తవము టీవీలో వచ్చినది మదర్ డేరీ రాయించాలని ఒక కొంతమంది కుట్ర వండి డేరీ మీద రాయిస్తారు కాబట్టి అది నిజం కాదు ఈ మదర్ డేరీ దగ్గర దగ్గర ఒక యాభై సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి కొనసాగుతుంది కాబట్టి ఉడగదరుపులు ఉంటాయి మాకు పాలు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు సేల్ లేదు పాలు తక్కువ వచ్చినప్పుడు సేల్ ఎక్కువ ఉంది అలా మీద కొద్దిగా ఉండొచ్చు దాని కానీ ఈ లాస్ ఉంది ఇట్లుంది అట్లుంది అని చెప్పిన తప్పది ఇంకో విధంగా ఏంటంటే ఇది డెబ్బై వేల కుటుంబాల రైతుల సొసైటీ ఇది ఇది ఎవరి సొమ్ము కాదు ఇది ఇది డైరెక్టర్ల సొమ్ము కాదు చైర్మన్ సొమ్ము కాదు ఇది ఇది పా ఉత్పత్తిదారుల సొమ్ము ఏ ఏ ఏ ఏ పా గుండుసూది అయినా ఉత్పత్తిదారులదే ఇలా ఉంటుంది ఏది ఉన్నా పోయినా వచ్చినా ఉత్పత్తిదారులకే ఉంటుంది లాభమైనా నష్టమైనా ఉత్పత్తిదారులే దీనికి బాధ్యత వహిస్తారు ఇది కోఆపరేట్ సెక్టర్ ఇది కోఆపరేట్ సెక్టర్ ప్రత్యేకంగా కానీ ఈ ఈ విషయంలో ఎక్కడైనా ఏదైనా అవకతవకలు ఉంటే దాని మీద నిదూపిస్తే మేము రిటర్న్ చేస్తున్నందుకు డైరెక్టర్లు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్తున్నాము ఇది ఏదో కాయించుకొని కొంతమంది డబ్బులు పెట్టి ఈ విధంగా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ తప్పుడు సమాచారం చైర్మన్ వచ్చిండు చైర్మన్ చే నడుస్తుంది కాకుంటే కొన్ని ఉడదొలుకలు ఏమైందంటే మాకు ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువ అయిపోయారు కోటి డెబ్బై లక్షలు కోటి ఎనభై లక్షలు ఎంప్లాయీస్ పోతుంది కాబట్టి మాకు ఒక దాని ఎఫెక్ట్ బాగున్నది కాబట్టి దాని తరలో మేము సర్దించుకుంటాము దగ్గర దగ్గర ఒక పది కోట్ల రూపాయలు ఉన్నది దగ్గరికి వచ్చింది మేము కూడా ఇప్పుడు వచ్చే లాభం కూడా బాగానే వస్తుంది అన్ని సేల్స్ ఉన్నాయి మా మాది డైరీ నుంచి పెరుగు కానీ పాలు కానీ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఏకైక డైరీ రాజధానిలో వచ్చే డైరీ ఈ మదర్ డైరీ ఈ రైతుల పాలు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఉత్పత్తిదారులకు సప్లై చేస్తున్నాము అక్కడ కన్యుమర్లకు సప్లై చేస్తున్నాము పెళ్లిలకు కానీ ఫంక్షన్లకు కానీ మా పెరుగు సప్లై చేస్తున్నాము మా రైతుల పాలు మా రైతులు మేము అన్ని చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది దీనికి వాస్తవం కాదని కోర్చు ముగించుకుంటున్నాను జై తెలంగాణ ఇరవై తొమ్మిది లక్షల ఆరు వందల యాభై రూపాయలు ఇన్సెంట్ వచ్చింది రైతులకు పాటి రైతులకు మూడు రూపాయల లాగానే గవర్నమెంట్ వేసింది ఒక రూపాయి ఇన్సెంట్ మేము కల్పించాము జితేందర్ రెడ్డి చైర్మన్ ఉన్నప్పుడే ఇచ్చాము ఒక రూపాయి రైతులకు మరే పాల బిల్లు సకాలంలో పదిహేను రోజులకు తప్పకుండా వస్తున్నది కొద్ది రోజులు మా అకౌంట్ కొద్దిగా తీయడం వల్ల కొద్ది రోజులు జరిగింది కానీ ఒక్క రూపాయి కల్పించడం కాబట్టి అది జరిగింది నాలుగు రూపాయలు ఇన్సెంట్ ఇస్తానే అన్నాడు కేసీఆర్ ఒప్పుకున్నాడు ఇది కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ పరిపాలనలో ఆ రోజు మే సునీతా మహేందర్ రెడ్డి గారు తోలకపోతే ఒక్క బర్రెను కాదు ఇచ్చేది మీకు రెండు బర్రెలు ఇస్తా ఆవులు ఇస్తా బర్రెలు ఇస్తా అని చెప్పి ఆనాడు ఇన్సెంట్ ఇచ్చారు ఇవాళ మీరు అవతల ఏదో రాజకీయం గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడడం తప్పు ఇది ఇంకోటి ఎంప్లాయీస్ కూడా జీతాలు సకాలంలో వస్తున్నాయి సకాలంలో రాకుంటే మా దగ్గర ఇంత జీతాలు ఇస్తున్నాం కాబట్టి అందరు ఉంటున్నారు మా దగ్గర ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి మేము ఎంప్లాయీస్ ఏం తేడా లేదు ఎక్కడ మేము లోపం జరిగే ప్రసక్త లేదు పడక మా మీద ఉన్న కొంతమంది బా బాధితులు ఉన్నారు బయట వాళ్ళతోని మాకు ఇది జరుగుతుందని కోరుచున్నాం ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నాడు డైరీ ఆస్తులు అమ్ముతామని డైరీ ఆస్తులు ఎక్కడ అమ్మే పరిస్థితే లేదు ఆ పరిస్థితి రాదు మాకు రాబోయే రోజులో కేసీఆర్ ఉన్నంత కాలం మా డైరీ సశ్యామలంగా నడుస్తుందని కోరుచున్నాం ఇక్కడ సునీతా మహేందర్ రెడ్డి గారు నాయకత్వం చేస్తుంది కాబట్టి ఈ ఈ నాలుగు రూపాయలు వచ్చింది ఆ రోజు కూడా సునీతా మహేందర్ రెడ్డి కష్టపడితేనే ఈ నాలుగు రూపాయలు వచ్చింది ఇవాళ మీరు ఎక్కడో నల్లగొండ నుంచి వెళ్ళి వచ్చి ఇక్కడ రాలేరులో ఇచ్చి పేరిచ్చి హెచ్ఎంటీ ఇచ్చి ఇక్కడ ఉన్న జనాన్ని మా ఉపయోగపెడుతున్నారు ఆలేర్ నల నల్లగొండ జిల్లా పూర్వం జిల్లాలో ఈ యాదాద్రి జిల్లానే హయ్యెస్ట్ పాలు వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ ప్రైవేట్ కొందరు వ్యక్తులు కుమ్ముక్కాయి ఈ డైరీ నష్టపాలన చేయాలని చూస్తారు ఈ డైరీ నుంచి వెళ్ళి ఇన్సెంట్ ఉన్నాయి బాగా చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి పైసలు వస్తున్నాయి చనిపోతే పైసలు వస్తున్నాయి ఇన్సూరెన్స్ ప్రతి వ్యక్తికి వేసినాము మేము పాల రైతులకు కాబట్టి ఈ మారిపోవాలి రైతులను కోర్చు ముగిస్తున్నాం జై తెలంగాణ 
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తెలంగాణ గ్రామీణ క్రీడా ప్రాంగణాలను మొట్టమొదటిసారిగా మద్దికుంట ముస్తాబాద్ గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేయడం క్రీడా ప్రాంగణాలను గ్రామ సర్పంచ్ జనగామ భాగ్యశ్రీ గారుల సుమతి ఆధ్వర్యంలో ఎంపీ జనగామ శరత్ రావు జెడ్పీటీసీ గుండా నర్సయ్యతో కలిసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు ఫలం <laughs> తెలంగాణ ఉద్యమకారుల బలం రానున్న రోజులలో మరి మన తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణగా వికసించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమించిన ఉద్యమకారులకు ఎవరైతే అమరులయ్యారో ఆ అమరవీరుల కుటుంబాలకు మరి నివాళులర్పిస్తూ మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు జై తెలంగాణ జోహార్ తెలంగాణ అమరవీరులకు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండలంలోని అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు పాఠశాలలో తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆయా గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు కలిసి జెండాలను ఎగురవేసి వేడుకలను మండలంలో ఘనంగా నిర్వహించారు 